Herman Sutrisno Muda adalah seorang aktivis. Dia mengawali karir politiknya dengan bergabung menjadi kader Golkar. Sebelum menjabat sebagai wali kota Banjar, dia merupakan tokoh yang cukup gencar memperjuangkan terbentuknya kota Banjar. Namun sayang, di usia lanjutnya Herman Sutrisno harus berurusan dengan hukum dengan ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur oleh KPK. Berikut perjalanan karir politik Herman Sutrisno. Setelah Kota Banjar terbentuk pada tahun 2003, maka sosok Herman Sutrisno lah yang didapuk menjadi wali kota Banjar pertama. Pada periode kepemimpinan pertamanya, Herman Sutrisno cukup berhasil meraih simpati masyarakat. Sehingga saat mencalonkan diri pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota periode 2008 hingga 2013, berpasangan dengan Ahmad Dimyanti, Herman Sutrisno dengan mudah kembali menduduki kursi wali kota Banjar. Selama menjadi wali kota, Herman Sutrisno fokus membangun infrastruktur jalan serta berhasil menyiapkan fasilitas kesehatan dari mulai rumah sakit umum hingga swasta. Infrastruktur lainnya yang disebut-sebut hasil kerjanya diantaranya sarana olahraga sport center. Pria kelahiran Tasikmalaya 7 April 1951 itu dikenal sebagai wali kota yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Dengan luas wilayah yang hanya dihuni oleh empat kecamatan, Herman Sutrisno dinilai tidak kesulitan untuk membangun infrastruktur di wilayah hasil pemekaran dari Ciamis tersebut. Selesai menjabat sebagai wali kota Banjar dua periode pada tahun 2013, Herman Sutrisno yang masih mempunyai pengaruh mengajukan istrinya Hajah Ade U Sukaisi untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Banjar menggantikan dirinya. Kala itu, istri Herman Sutrisno disandingkan dengan Darmaji Prawira Setia. Pasangan dengan jargon asih kata haji tersebut berhasil melenggang menjadi wali kota dan wakil wali kota Banjar periode 2013 hingga 2018. Bahkan hingga berganti wakil pada pilkada 2018, posisi istrinya sebagai wali kota tetap berhasil dipertahankan hingga sekarang. Meski tidak lagi memegang kendali pemerintahan kota Banjar, namun ketokohan dan kepopuleran Herman menjadi modal untuk mengikuti pertarungan pemilu legislatif 2019. Herman Sutrisno ikut mencalonkan diri untuk daerah pemilihan Ciamis, Banjar, Kuningan, dan Pangandaran. Tanpa kendala berarti, Herman Sutrisno bisa melenggang mulus menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Komisi 3 hingga sekarang. Namun sayang, di usia lanjutnya Herman Sutrisno harus berurusan dengan hukum. Pada kamis sore, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan ex wali kota Banjar periode 2003-2008 dan periode 2008-2013 dan Direktur CP Prima Rahmat Wardi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur. Kini perjalanan panjang Herman Sutrisno meniti karir di dunia politik nampaknya harus berakhir di balik jeruji besi. Tim Liputan Kadar TV melaporkan.